ஸோ தீர்வு காண்க ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து மூணு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு பை அஞ்சு நெஸ்தனார் ஈக்குவல் டு அஞ்சு ரெண்டு மைனஸ் எக்ஸ் பை மூணு ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஃபைவ் பை த்ரீயால் இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ அஞ்சு பை மூணால் பெருக்குக இப்போ மூணு எக்ஸ் பை டூ பை அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு பை மூணு அடுத்து அஞ்சு ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் எக்ஸ் பை த்ரீ இன்ட்டு அஞ்சு பை மூணு ஸோ இங்கே அஞ்சு அஞ்சும் கேன்சல் ஆகிடும் மூணு மூணும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இங்கே வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியாது ஸோ அஞ்சு அஞ்சு என்ன செய்யணும் மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் இருபத்தஞ்சு ரெண்டு மைனஸ் எக்ஸ் பை ஒம்பது இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இருபத்தஞ்சு பை ஒம்பது ரெண்டு மைனஸ் எக்ஸ் ஏன்னா இன்ட்டில் தான் இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த இருபத்தஞ்சு பை ஒம்பது என்ன செய்யணும் உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு ஸோ இருபத்தஞ்சு ரெண்டாக நமக்கு என்னது ஐம்பது பை ஒம்பது மைனஸ் இருபத்தஞ்சு எக்ஸ் பை ஒம்பது ஸோ இப்போ இந்த டேமுக்கு மட்டும் நம்ம என்ன செய்யணும் எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஸோ எல்சிஎம் எடுத்தால் ஈஸி தான் கீழே வந்து ரெண்டுமே ஒம்பது இருக்கு ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு இல்லை இல்லை இந்த இடத்துல எல்சிஎம் எடுக்க தேவையில்லை இப்போ இந்த மைனஸ் இருபத்தஞ்சு எக்ஸ் பை ஒம்பது இருக்கா இதை வந்து இந்த சைடு கொண்டு வந்துடணும் ஸோ இதை இந்த சைடு கொண்டு வந்துடணும் மைனஸ் ரெண்டை இந்த சைடு கொண்டு வந்துடணும் ஸோ இருபத்தஞ்சு சாரி எக்ஸ் ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சு எக்ஸ் பை ஒம்பது ஐம்பது பை ஒம்பது மைனஸ் ரெண்டு வந்து ப்ளஸ் ரெண்டாக மாறுது இப்போ இதுக்கு நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கணும் எக்ஸெல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துட்டோம் மாறிலியெல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துட்டோம் இப்போ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா முப்பத்தி நாலு எக்ஸ் பை ஒம்பது அறுபத்தெட்டு பை ஒம்பது ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஒம்பதால் நம்ம என்ன செய்யணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஒம்பதால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஸோ ஒம்பது ஒம்பதும் கேன்சல் ஆகிடும் ஒம்பது ஒம்பதும் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ முப்பத்தி நாலு எக்ஸ் அறுபத்தெட்டு ஸோ எக்ஸ் வந்து அறுபத்தெட்டு பை முப்பத்தி நாலு ஸோ முப்பத்தி நாலு ரெண்டா அறுபத்தி எட்டு இப்போ எக்ஸ் லெஸ் தினாரி கொண்டு ரெண்டு இப்போ இதுக்கு நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு இங்கே வந்து குறியீடு என்னது லெஸ் தன் ஸோ ரெண்டு தான் நமக்கு என்னது பெருசு எக்ஸை விட அப்போ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இது இங்கே வரைக்கும் போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ ரெண்டு தான் நமக்கு என்னது பெரிய நம்பர் எக்ஸெல்லாம் வந்து என்னது சின்ன நம்பரில் இருக்கும் ஸோ அப்போ எக்ஸின் உறுப்புகள் வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ரெண்டே நம்ம சேர்த்து எடுக்கணும் ஏன்னா ரெண்டுக்கு என்ன செஞ்சுருக்காங்க கீழே டேஷ் போட்டிருக்காங்க இந்த டேஷ் போட்டிருக்காங்க அப்போ ரெண்டையும் சேர்த்து எடுக்கணும் இப்போ ரெண்டு தான் பெருசுனா ரெண்டை விட சின்ன நம்பர் என்னது ஒன்று ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு இப்படியே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போயிட்டுருக்கும் இதை தான் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்குறோம் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்கோம் அடுத்து ஃபோர்த் சம்லே செகண்ட் ஒன் அஞ்சு மைனஸ் எக்ஸ் பை மூணு எக்ஸ் பை ரெண்டு மைனஸ் நாலு ஸோ இதில் வந்து மூணால் நம்ம என்ன செய்யணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இங்கே ஸோ பக்கத்தில் இந்த மாதிரி எழுதிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறோங்கிறது தெரியும் ஸோ அஞ்சு மைனஸ் எக்ஸ் பை மூணு இன்ட்டு மூணு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் நாலு இன்ட்டு மூணு ஸோ இங்கே மூணு மூணு கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா அஞ்சு மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ இந்த மூணை உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா மூணு எக்ஸ் பை ரெண்டு மைனஸ் பன்னெண்டு ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸெல்லாம் ஒரு சைடு நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் மூணு எக்ஸ் பை ரெண்டு அடுத்து மைனஸ் பன்னெண்டு ப்ளஸ் அஞ்சு வந்து மைனஸ் அஞ்சாக மாறிடும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் 
இதுக்கு மட்டும் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் எல்சியம் எடுக்கலாம் ஏன்னா இதை ஈஸியாக நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் ரெண்டையும் கூட்டி அதே குறி போட்டுடலாம் இதுக்கு நம்ம எல்சியம் எடுத்தோம்னா மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் பை ரெண்டு மைனஸ் பதினேழு இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மைனஸால் பெருக்குக ஸோ மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எப்போவுமே நமக்கு என்னது குறியீடு மாறும் இப்போ இந்த அஞ்சு பை ரெண்டை ஸோ அஞ்சு பை ரெண்டு எக்ஸு பதினேழு இந்த பெருக்கள் வந்து நமக்கு என்னது அங்கிட்டு வகுத்தலாம் மாறும் அப்போ அஞ்சு பை ரெண்டு வந்து நமக்கு ரெண்டு பை அஞ்சாக மாறிடும் ஸோ எப்படின்னா பதினேழு பை பெருக்கள் வந்து வகுத்தலாம் மாறுது இதை நம்ம என்ன செய்யணும் பெருக்களில் கொண்டு வரும்போது அப்படியே தலைகில ரெண்டு பை அஞ்சாக மாறிடும் இப்போ இதை எக்ஸு முப்பத்தி நாலு பை அஞ்சு ஸோ இதுக்கு நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா ஸோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணால் என்ன வரும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் வருது ஸோ முப்பத்தி நாலு பே அஞ்சு அப்படிங்கிறது ஆறு புள்ளி எட்டு இங்கிட்டு நமக்கு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இங்கே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஸோ இதில் நம்ம எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா முப்பத்தி நாலு பே அஞ்சு தான் நமக்கு சின்ன நம்பர் இது எக்ஸு ஸோ இதுதான் இதுக்கு அர்த்தம் அதாவது அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க முப்பத்தி நாலு பே அஞ்சு கிரேட்டர் தன் எக்ஸு ஸோ அப்போ இதை விட தான் நமக்கு என்னது இங்கிட்டு எண்கள் அதிகமாக போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா முப்பத்தி நாலு பே அஞ்சு கமா இன்ஃபினிட்டிவ் ஸோ இதுக்கு வந்து இங்கே கீழே வந்து இந்த டேஷ் இல்லை அதனால் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது இந்த பிராக்கெட் நார்மல் பிராக்கெட் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ முப்பத்தி நாலு பே அஞ்சை விட எக்ஸ் தான் பெருசு இப்போ முப்பத்தி நாலு பே அஞ்சுங்கிறது என்னது ஆறு புள்ளி எட்டு அப்போ ஆறு புள்ளி எட்டு ஏழு எட்டு இப்படியே இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கும் அதனால தான் முப்பத்தி நாலு பே அஞ்சு கமா இன்ஃபினிட்டி